Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, we are going to start with this new session. This is the second session of this last week. Uh, we are in the middle of the process that we are going to complete this week number four. Uh, we are in the middle. So in this case, we are just going to have uh, two more sessions and we are done with this module. Uh, in this case, we are talking about grammatical topics um, in which we are making reviews of the topics that we already know uh, that are related to the grammar thing and the uh, structures that we can use to create different statements and also to use these uh, structures to make a conversation. So we're going to begin with the topic that we were like talking about yesterday. And in this case, we were talking about the simple present and also we were talking about the present continuous. That is the topic that we have like just, we have a couple of information because in this case, we just have some uh, sentences, some examples of the present continuous. So we are going to continue from that part that are the examples in which we can see that we are using the verb, uh, but we have a different form because we are like, using the ing form of the verb and we are going to continue from that part remember that in the first one uh, we have the examples we make some example we make some sentences and then we have um the uses of the statement or the tense now we are going to continue for talking about the uses of the present continuous so in this case, we have four, four different um, like uses that we can have for this uh, structure. So we are going to talk about the four different um, uses and also we are going to see some examples of them as in the simple present. So we are going to, I'm sorry, we are going to begin with this information, but give me a moment because I, I threw something and I need to pick it up. Okay. In this case, um, we have four, just four. And we are going to see what are the examples that we have for these four uses that we can give to this structure. So in the first one, We have actions happening in the moment. Actions happening in the moment. And we have the following examples. We are learning grammar. We are learning grammar. We have another example. Look, that man is reading a book. Look, that man is reading a book. So in this case, we can notice that uh, in the use of this structure, 
We are going to use the verb to be. Vamos a utilizar el verbo to be para esta estructura, ya que a través de ella vamos a completar nosotros nuestras oraciones. En la primera, cuando hablábamos del el simple present, hablábamos simplemente de tener el pronombre con el verbo, ¿verdad? Ya que básicamente es una oración simple. Entonces, solo poníamos el pronombre, el verbo, y eso era todo. Ahí ya completábamos nosotros eh, nuestra oración o nuestra base. En este caso, pues, para hacer la forma ING o utilizar el gerundio, sí tenemos que utilizar el verbo to be. Así que en este caso estamos agregando esos elementos. We are learning grammar. No simplemente decimos we learn grammar. Aprendemos gramática. En este caso, al traducirlo dice, we are learning grammar, estamos aprendiendo gramática. O sea, algo que está pasando justo en este preciso momento. En el, en el otro, de we learn grammar, aprendemos gramática, eh, puede abarcar un momento bastante grande, ¿verdad? Puede ser en ese día, en esa semana, en ese mes incluso. Pero en este, we are learning grammar, is talking about this precise moment, in this minute, in this hour, not in this week. So, in this case, it's like very specific about the time in which we are performing the actions. Number two, a fixed arrangement for the future. In the present time, we have the fixed arrangement, but this one is talking about the future. Es diferente que el que tenemos en el presente simple. Allá teníamos acerca de eh, horas específicas, ¿verdad? O podemos llamarlo, eh, no schedules, pero algo similar, ¿verdad? Entonces son como eh, momentos que estamos seguros que van a suceder. En este caso, eh, son cosas que sí estamos seguros que van a llegar a pasar, pero no en este momento, sino en el futuro. When we are talking about future and we like use um, the auxiliary wheel or the, the structure going to, you're going to see what is the difference between the, um, the wheel and the going to. A pesar de que se está hablando del futuro con esas dos estructuras, in some cases, um, we are like using going to to specify that some actions are going to happen in the future and we are sure about that information. In the case that we are using will, it's something that is not certainty that it is going to happen. Es a veces cosas que no estamos tan seguros que vaya a pasar. Pero en este caso estamos hablando de eventos o fechas o momentos en el futuro que ya están establecidos en un calendario. That is the thing. Eh, we make an appointment. Eh, we have an event and we decide the date of the event and it's going to happen. At, eh, it could be that in some cases um, happens something like very, very big that you cannot do this kind of activities. But in this case, it's like another um, way to not do this kind of thing. So it is not part of your like decisions or something like that. So in the number two, fix arrangements for the future. Eh, estamos Tell hablando me. de que will sería más o menos como estar utilizando el, el ojalá para nosotros. Es Exactamente. Más o menos así, el hope. Sí, en ese caso el will, o sea, yo puedo hablar de muchas situaciones en el futuro. Eh, por ejemplo, um, it will rain tomorrow, va a llover mañana. Pues nosotros decimos, puede que llueva mañana. ¿Qué probabilidad hay que, que eso vaya a pasar? Pues en este momento pueden ser muy pocas, ¿verdad? Puede que no, no pase, ¿verdad? Porque estamos en un periodo de calor bastante grande. Entonces el will es como también un deseo o, o una creencia, ¿verdad? Creemos que algo va a suceder de esa manera. Pero eh, ahí el, la diferencia, ¿verdad? Que 
en muchas de las ocasiones no se cumple. Sí puede llegar a pasar, sí pueden haber situaciones que sí van a ser verdaderas y que sí pasen, pero no todas son probables, ¿verdad? En cambio con el going to, eh, I'm going to the supermarket, voy al supermercado. Estoy asegurando que voy a ir porque ya lo establecí, ya lo pensé, ya lo platiqué y sí voy a ir. Estamos hablando de que el going to también se puede usar como para citas médicas programadas. Sí, sí pues lo podemos utilizar como eso, porque si nosotros ya tenemos un schedule, o sea, ya eh, yo fui, yo hice mi appointment y todo eso, yo puedo utilizar el going to, no voy a utilizar el will, porque si no, esto estaría diciendo que tal vez el doctor no me va a atender a pesar de que yo ya hice una cita. Pero el going to, sí, el going to me afirma a mí que algo en efecto va a pasar. Incluso eh, cuando nosotros estamos hablando de los usos, ¿verdad? Ahí mismo lo especifica, que puede ser situaciones que en el will son situaciones que no estamos tan seguros que vaya a pasar, que son creencias de nosotros, ¿verdad? O algo que nosotros deseamos que pase. En cambio, con el going to ya son cosas un poco más eh, certeras, porque ahí mismo lo dice, ¿verdad? Es algo certero, eh, algo verdadero, porque hay un... ¿Cómo lo podemos decir? Como uh, algo previo, ¿verdad? Que me da a mí esa idea de que vaya a suceder. En este caso, pues yo ya fui, hablé con la enfermera o con la secretaria, hice mi cita y estoy seguro que tengo que ir a ver al doctor en una fecha estipulada. Entonces, el going to es para cosas certeras que sí van a pasar. El will es como para cosas que nosotros quisiéramos que pasaran en el futuro o que tal vez no estamos tan seguros, pero nos gustaría que pasara. Thank you. You're welcome. So, in this case, we have this example that is um, related to this information because we are talking about some action that is going to happen in the future. And we are sure that it's going to happen because we have a special date for that action. And in this case, it's talking about getting married. So, in this case, it said, I'm getting, I'm getting married en July. Me voy a casar en julio. ¿Por qué aseguramos eso? Porque tal vez ya hicimos todo el proceso para el matrimonio, para la boda, y ya nos pusieron una fecha tal vez para el lugar, para el local, eh, para la iglesia, para, I don't know, the different places in which we can eh, get in married. Um, ¿Se puede cancelar? Sí. ¿Estoy seguro de que se va a cancelar? No, porque no lo estoy pensando de esa manera. Eh, Puede ser por desastres naturales, son cosas que nosotros no estamos pensando en ese momento. Eh, ¿Quién quita que ese día vaya a temblar, verdad? Ah, uh, I don't Se know. La pareja. Eh, ay, difícilmente, pero imagínense esa situación. Eh, son cosas que nosotros no, o sea, no vemos el futuro, pues, a menos que tengamos un don extraterrestre, verdad, o algo por el estilo, pero son situaciones que no estamos nosotros eh, manejando. So, in this case, I am sure that I'm going to uh, make this party because I am I am happy and I'm getting married and all of that things. So, in that case, I am sure about this activity. The others are not part of my schedule. So, in that case, we're not going to talk about them and we are going just to talk about the action that I am performing in that moment. Number three. To complain or emphasize continuous behavior. Uh, I mean, we have two different things. The number one is temporary events. That is the number three. Temporary events. So in this one, and in the second one, we have to complain. To complain or emphasize. or emphasize continuous behavior with words like always, aquí vamos a agregar palabras específicas, with words like always, forever, and constantly. 
Okay, in this case, for the number three, temporary events. We are talking about um, an event that is happening in a very short moment. So it's maybe a concert, it may be a movie, maybe um, a celebration, um, a game, something like it's going to happen in a couple of hours and is something temporary. So in that case, I am not leaving that action all the time. It's not like I am going to work every day or um, I am sleeping every night. No, it's talking about something temporary, something that is like a instant. Es un instante, a pesar de que dure una hora, dos horas, es un instante en el que estamos viviendo. Entonces, en el temporary events, we have this example. In this case, it's um, someone that is living in a place, but it's related to an instant because he's not uh, going to live in that place forever. No va a vivir en ese lugar para siempre, sino que obviamente le está pasando una temporada en ese lugar y lo más seguro es que se vaya, ¿verdad? Por trabajo, por su familia, porque no le gusta. We don't know. So in this case, it said he's living in Wales for the moment. Okay, in this case, it's related to days, months, weeks. We don't know. But he's not going to live there forever. It's going to be a very a specific time in which he is going to live in that place and then he is going to move to another new place. For the complain or emphasize continuous behavior, with words like always, forever, and constantly, we have this one. You are, here, we are not going to use the uh, verb with the ing form um, and first. In this case, we are going to use the word always. You are always leaving your socks on the floor. Ok, en este caso, cuando estemos utilizando eh, este, esta estructura, ¿verdad?, de lo que es el continuo, el presente continuo, donde nos vamos a quejar de una situación o vamos a enfatizar un comportamiento que está seguido, ¿verdad?, que pasa casi todos los días o que es bastante regular, Vamos a utilizar eh, palabras para, como el always, como el forever, como el constantly o para, palabras parecidas. Entonces, en ese caso, vamos a utilizar nuestro, eh, nuestra palabra, eh, ya sea el always, el forever, constantly, never, it could be, sometimes, different words. La vamos a utilizar antes del verbo con el ing, así como aparece en la oración. You are... Always leaving your socks on the floor. Tú siempre estás dejando tus calcetines en el piso. So we are making a complaint. We are like eh, telling someone that eh, that person is making this activity or this action every single day. So in that case, we need that person to change that action. So we're using this kind of a structure. Now, uh, there are some information or some extra information related to the continuous. I don't know if you already study about the stative verbs. No sé si ya han leído un poco o ya les hablaron un poco sobre los verbos estáticos. There is a group of verbs that is called stative verbs. No? Okay. In this case, the steady verbs are an information that is necessary to learn when you are talking about this structure. Cuando hablamos de esa estructura del continuo, hay una parte esencial, una parte importante que se llama steady verbs, que es esta, steady verbs. 
Eh, ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos un poco sobre este tipo de verbos? Bueno, nosotros ya conocemos los regular and irregular verbs, but this one are steady verbs. Eh, estos son verbos que no se pueden utilizar con las formas continuas. Con cualquier forma continua, estos verbos no se pueden utilizar. Por eso se le llama verbos estáticos, porque permanecen de esa forma. Eh, esto se refiere a estados, sentimientos o sentidos. Estamos hablando de nuestros cinco sentidos, ¿verdad? Eh, y no se refieren tanto a acciones. Eh, for example, we are talking about a, a feeling, we are talking about a sense, in this case, like a look, like a smell, like a taste. Entonces, esos verbos en su mayoría no van a ser utilizados con eh, las formas continuas. No van, ¿verdad? No se asocian a eh, la forma ING. Y vamos a ver algunos ejemplos de, eh, de, estas, uh, de los usos de, estas, eh, de estos verbos. En este caso le voy a poner dos ejemplos. One is the run a form to write these uh, verbs, and the second one is the uh, right form to write the verbs. Pero son estos verbos, básicamente estos verbos, si ustedes los quieren utilizar con la forma ING, no es posible, ya que eh, choca, ¿verdad?, con la creación de oraciones con el ING. So, um, okay, steady verbs refer to states, feelings, or senses, or in this case, or sense, rather than actions. Es aquellos verbos que se basan más que todos en los, en los sentimientos, en los estados y en los sentidos antes que en las acciones como tal. En ese caso, cuando tenemos estos verbos, vamos a utilizar básicamente el presente simple. O sea, cuando encontremos estos verbos, no vamos a utilizar el presente continuo, sino que directamente nos vamos al presente simple. Y vamos a ver algunos ejemplos de las oraciones. And in this case, we have the number one. We have this example. I am understanding. I am understanding you. En este caso, el understanding, I am understanding, no eh, lo vamos a utilizar, ¿verdad? En este caso, que incluso aquí lo marca como eh, que no está correcto, ¿verdad? Que hay algo malo con ella. Entonces, básicamente, el understand lo vamos a dejar así como está, así como tal, understand. Y vamos a escribir de nuevo la oración, I understand you. Te estoy entendiendo. Bueno, en español nosotros podemos decir te estoy entendiendo o te entiendo. Pero en inglés no es de la misma forma. Te entiendo simplemente. Te estoy entendiendo no tiene sentido en inglés. En español sí, porque pues obviamente son diferentes cosas, ¿no? Pero en inglés no tiene sentido el utilizar el, 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 utilizar el I am understanding, sino I understand you. Next one, I am believing you. I am believing you. Te estoy Yo creyendo. Endo, endo uh -huh. en la cuestión del, 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 del presente continuo no existe para ese tipo de verbos. No, no existe. La regla, la regla generalmente dice que para poder usar también el continuo, o sea, tiene que poner el verbo raíz primero que ya con el que usa el ING, ¿no? Exactamente, pero en este caso eh, tiene que utilizarse su forma base cuando lo utilizamos en una oración, que en algunos casos, así como se conoce, ¿verdad? Que tal vez en, en algún libro, película, canción, lo utilicen tal vez de, de esta forma, es porque en, la, en el spoken eh, language es valid to use this kind of things, pero si estamos hablando de una forma ya un poco más formal, ya no se nos permite, estamos cometiendo un error a la hora de utilizarlos. Entonces, ese gerundio, esa forma del yendo, ando, 
en inglés no se aplica con este tipo de, de verbo, ¿verdad? Con todos aquellos verbos que hablen de estados, ¿verdad? Del ser con nuestros sentimientos y con nuestros sentidos, o sea, con los cinco sentidos que nosotros poseemos. Entonces, ahí sí ya no se aplica esto, ya choca, ¿verdad? El, el uso de, del gerundio con el uso del verbo to be y todo eso. Entonces, ahí sí ya no se aplica. Entonces, simplemente, si yo quiero utilizar understand, believe, even love, que hemos visto, ¿verdad? Loving. Hemos visto en algunos, en algunos eh, casos el, el loving, pero no en continuos. I am loving you. Sí, lo hemos visto en algunos casos, creería yo, pero en la regla de los, el, de los steady verbs nos dice que no debería ser así. Sí lo podemos utilizar, sí nos podemos eh, saltar algunas reglas, but in formal writing, in formal eh, speaking, it is not like the best option. Sí, porque en, en una canción de, de, de BTS on the Block dice loving you. Loving. Uh -huh, uh -huh. Eh, utilizamos el loving you, pero eh, por eso les digo, a veces, it's kind of funny because I found like uh, different um, opinions uh, in which it said that for an English teacher, it's kind of hard to, to, teach, to teach English in this time. Why? Because we found a lot of songs that make some mistakes that we can call mistakes because we are learning something different and we, and we find these kind of uh, sentences and we are saying, What? Porque hay canciones que incluso no respetan el uso del is y del are o del verbo to be, ¿verdad? Con el, los diferentes pronombres. Sino que agarran el pronombre y el primer verbo to be que tienen ahí, lo, lo pronuncian y ya está. Entonces uno se queda como, bueno, yo estoy enseñando que no se, no se aplica así. Pero por eso es que es, um, es bastante importante que veamos, ¿verdad? Los diferentes aspectos, los diferentes campos. Eh, ya que tenemos dos, dos caras de una misma moneda. The formal English and the informal English. In the formal English, we can follow a lot of rules. But in the informal English, the main thing is people can understand what I am saying. And that is the point. Si me entiende, bueno, yo me estoy comunicando. Pero si ya no me entendiera, pues ahí se tendría que buscar una forma de mejorarlo. Pero como me entiende, yo le estoy explicando algo y estoy utilizando de manera incorrecta los verbos, pero la otra persona parece que sí entiende, entonces ya no lo corrijo. Entonces, ahí sí, son como dos cosas, ¿verdad? E incluso nosotros si vamos a, a países nativos, eh, vamos a ver mucho eso, que incluso no, nos perturba un poco la, a la hora de entender el mensaje y decir, bueno, yo soy muy bueno en, en, en inglés, ¿verdad? En, en mi país. But when I am going to travel to the U.S., for example, that is in the one that we have a mixture of things. Um, when we are there, it's very complicated because they use a uh, different pronunciation, different uh, forms of the, uh, the statements, the use of the verbs. Uh, they have idioms and a lot of things. And we are not talking about U.K. That is completely different. The pronunciation is completely different. So. In that case, is, uh, we have different things, but we are going to uh, see the other examples because uh, we are going to find in some cases uh, words like this using the ING form. I believe you. Then I am loving, I am loving her. I am loving her. Y tenemos nuestra forma correcta, como podríamos eh, utilizarla. I love her. Porque incluso um, aquí nos... Eh, los mismos documentos, cuando nosotros los configuramos en inglés, nos dicen que esa forma que estamos utilizando no es la correcta. Entonces nos dan como las, los, um, las pautas para que nosotros eh, entendamos que nuestras oraciones tal vez tienen una parte que básicamente en la forma eh, más formal no es permitida. Pero ya siendo informales, pues no hay ningún problema. I am preferring it. I am preferring it. Y 
pues en este caso, I prefer it. Estoy prefiriéndolo. Sí, estoy prefiriéndolo y luego tenemos yo lo prefiero. Y el último, I am knowing you. I am knowing you. Y tenemos I know you. So, in this case, uh, we can see that uh, this kind of uh, statements are not like uh, the best thing that we can use to um, create this kind of uh, statements in continuous. So, that's why when we are learning the continuous form of the verbs, we need to remember to like check about the different elements that we can find because um we already know the the different structures but in some cases we have like um elements that uh, are not part of the of the structure like in this case the stated verbs they are like a different topic um pero para aprender verdad mientras estamos aprendiendo todo esto de los um de los diferentes usos, ¿verdad? De las diferentes eh, formas eh, para escribir oraciones o para comunicarnos, pues eh, siempre va a salir algo extra. Um, this is kind of... Uh, how can we say the, the, this thing? Um, this process is uh, something that can change through the time puede cambiar a través del tiempo y a través de la persona. Porque nosotros podemos aprender, ¿verdad? Eh, las diferentes estructuras, pero al mismo tiempo, eh, cuando volvemos a escucharlas, eh, podemos volver a encontrar detalles nuevos. Es like to watch a movie in which you have seen this movie when you were a child or something like that. And you see this movie again when you are an adult and you see... Ah, that part is, I don't remember that part because I was not paying attention or that is new for me, but it's the same thing. But you are paying attention to the new elements that you can find in this information. It's the same thing with the, with the English. We are learning more things about the language that we are acquiring in this moment. So this is just a small part of the stated verbs. Y en este caso, think también entra dentro de este tipo de, de verbos. Um, Pensar, yo pienso, I think. Lo podemos, hemos encontrado muchas formas, ¿verdad? Porque aquí eh, entra también el thinking. Eh, lo hemos visto más que todo, bueno, lo hemos escuchado más que todo en canciones. Thinking about you. Entonces, eh, como está hablando de un estado... Incluso puede llegar a hacer un, un sentimiento si sí, entra en los stated verbs. Pero volvemos a lo mismo. Las personas pues eh, lo utilizan para, I don't know, es como darle un sentido mayor, ¿verdad? Decir, yo estoy haciéndolo en este momento. Porque ya lo decíamos, con el presente simple es como que yo puedo hablar del presente en general. Y hablar de un mes, hablar de días, hablar de de un momento grande, pero con el gerundio yo estoy especificando en este preciso momento. Entonces, eh, se utiliza el thinking about you eh, como queriéndole expresar a esa persona, estoy pensando en ti en este preciso momento. But it's part of this uh, kind of uh, verbs. Um, let me see if we can see uh, more examples of these steady verbs. Eh, para que veamos, ¿verdad?, cuál es la variedad de verbos estáticos que nosotros eh, podemos encontrar. Porque aquí solo están algunos cuantos, pero voy a buscar, eh, tal vez encuentro una imagen, porque yo tenía un par de imágenes por ahí, y se las voy a compartir. Solo que lo voy a buscar y vamos a, a continuar, porque eh, si no nos atrasamos. So, in this case, um, we are just talking about the continuous. So, so we are going to continue with the other parts. Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa. 
Uh, recuerden que esta semana ya es la última para aquellos que no han terminado el trabajo de la plataforma pues tienen que avanzar, ¿verdad? Ya que el día viernes, pues, se, se termina esto, ¿no? Entonces, eh, si ustedes tienen algún problema con el examen final, eh, si ustedes, pues, no lograron completar algunas de las actividades por sus trabajos, eh, ustedes pueden eh, pedir ayuda, ¿verdad? En este caso, o decir en, en las um, en las sesiones, pues, yo tuve problemas con eh, qué la sección tal o con la parte tal del examen, no la entendí, me salió mala, no me la aceptó. I don't know. Different things that we can live with this kind of uh, exercises. Um, para que puedan avanzar, para que no vayan a, a quedarse a media, ¿verdad? Con el trabajo de la plataforma. So, you know that we are going to end very soon. Um, we have a very special day tomorrow, so that's why we are not going to have the session. Um, because in that case we can like end on Thursday but it is not possible so we are going to end on Friday but if you have troubles or something like this you can ask for help so don't worry about that uh, after that así que ahí está la información verdad de lo que es la plataforma porque creo que también les, les mandaron mensajes sobre eso But give me a moment. Mm. Okay. Give me a moment because something is not working here. Oh. God. Okay. It's functioning again. Oh, yes, it is. So, now we are going to continue. We have the number three. We are going to see what is the structure for the present perfect simple. So we are going to continue with the tenses and then we are going to end with the present perfect continuous. Ahora vamos con los últimos dos. Vamos a terminar el presente hoy y el jueves vamos a continuar con el pasado. Vamos a ver las estructuras del pasado. So we are going to see number three. That is present perfect simple. Okay, in this case, it says that the present perfect simple is used to connect the past and the present. That is the thing that we were saying. It's a connection between the past and the present. The time of the action is often unspecified. Eh, ayer que estábamos hablando, ¿verdad?, de, de estos últimos dos, yo les explicaba que eh, se trata sobre un tiempo que no tiene una eh, o sea, no se ha especificado, no sabemos exactamente cuándo. So, um, in this case, the focus is more on the result rather than in the action. So, in this case, it's not like we're going to base our ideas in the action that is happening, but in this case, it's like in the result that we have. And also, it's like a bridge between the past and the present, And we are going to see how it is this possible to use the past and the present in this kind of ideas and how it is used with this structure. Es una estructura con muchos detalles, ya que habla de unir el pasado con el presente, de no fijarnos, ¿verdad?, en las acciones como tales, sino que en el resultado, y también que no tenemos un tiempo específico para este tipo de acciones. Entonces, son como diferentes cosas que tenemos que ver cómo meterlas en una sola estructura.
Okay, let's see. In this case, uh, when we are talking about the form, we have that we are going to use the auxiliary verb have plus the past participle of the main verb. Nuestra estructura, nuestra forma, se basa en el auxiliar eh, have y en el pasado participio del verbo principal. Okay, this is like the structure that we are going to use. So in this case is when we are um, like just uh, to add in the case of the regular verbs, the ED um, and in the regular verbs is when it is changing its forms. That is one of the things that we already know. Es cuando, verdad, utilizamos el pasado, verdad, de estos verbos y En el caso de los verbos regulares, pues, se le agrega ed al final y los irregulares cambian su forma cuando los utilizamos en pasado. Entonces, aquí es como una mezcla de esto. Vamos a ver el uso de, estos, de esa estructura en algunos ejemplos y también se preguntaba si en este caso se iba a utilizar el has en lugar de have en la tercera persona. Obviamente vamos a utilizar el has, porque estamos hablando de auxiliares que cumplen las funciones que tendrían que cumplir nuestros verbos. Entonces vamos a ver los ejemplos. Igual vamos a ver los ejemplos junto con los, eh, con los eh, subjects. I have been to London. He, she, and it has been to London. En el caso de los negativos, pues el auxiliar va a llevar la palabra negativa. I haven't Being to London. He, she, or it hasn't been to London. Y en el caso de las preguntas, es el, el auxiliar el que va a ir al principio de nuestra pregunta. So in this case, have I been to London? Has he, she, or it been to London? So in this case, it's just to add the auxiliary and the past participle of the main verb. In that case, it's like, that is the structure. And we have six uses. Tenemos seis usos para esta estructura. So, in the number one, it says, actions that start in the past and continue to the present. Tenemos el ejemplo, I've, I've lived here for three years. I have lived here for three years. Empezó en el pasado, porque yo empecé a vivir en ese lugar hace tres años. Entonces, yo empecé a vivir ahí en el pasado y ahora estoy todavía en ese lugar. Entonces, ahí estoy haciendo la conexión entre el pasado y el presente. Now, in the second one, life experiences are an unspecified time in the past. 
Ahora sí, vamos a hablar de experiencias de nuestra vida, pero que tengan que ver en el pasado. Imagínense, estamos hablando de una estructura en el presente, pero aquí yo hablo de mis experiencias, ¿verdad? Que tuve en mi vida, que fueron en un momento en el que yo no estoy especificando cuándo, pero que fue en el pasado. Entonces, aquí sí puedo agregar el pasado con esta estructura. Vamos a ver el ejemplo. In this case, life experience. Time period. So, in this case, we have I've swum with dolphins. I have swum with dolphins. When? I don't know. But I am sure that I have experienced this thing. So, That is why we are using this structure in the present to talk about something that we have lived in the past, but we don't, it is not that we don't know the time. It is like we are just not going to add the information because uh, maybe we think that it's not important for that conversation. Number three, repeated action in a specified time period. Vamos a hablar de acciones que se repiten en un tiempo eh, que no se especifica, ¿verdad? Pero que se repiten esas acciones. Okay, in this case, we have the, the example. I visited the Eiffel Tower I mean, tower is with capital letter three times. Fuimos a visitar, ¿verdad? La Torre Eiffel y lo hicimos tres veces. Entonces, es una acción que se repite en un momento que no estamos diciendo, ¿verdad? Porque no estamos hablando del tiempo. Number four. Unfinished time. Tiempo que no ha finalizado. Unfinished time. And this one can be today this week, this month, or this year. And we have an example. I've written my Bicycle today. Number five, a finished action with a present result. Y tenemos el ejemplo. I've lost my keys. I've lost my keys. But we specify here so I can open the door. Estamos hablando de una acción que no ha terminado eh, y tiene un resultado en el presente. En este caso perdimos las llaves y cuál es el resultado que no podemos abrir la puerta, ¿verdad? Porque esa acción nos lleva a ese resultado de no poder abrir nuestra puerta porque las hemos perdido. En the last one, 
Recent past with the word just, recently, already, and yet. Pasado reciente, ¿verdad? Y vamos a utilizar eh, palabras como just, recently, already, and yet. So in this case, we have I've just spoken to Mark on the phone. Aquí igual estamos utilizando esas palabras antes de eh, lo que es el verbo, ¿verdad? Estas palabras las utilizamos siempre antes del verbo para especificar lo que nosotros queremos decir con esa oración. However, keep in mind that when we give more details in a sentence and explain things like when, who, where, um, and why, we change the tense we use to the past. Simple. Aquí no es como los steady verbs. En este caso, cuando nosotros estamos like adding more details, cuando agregamos más detalles a um, nuestra respuesta, ya no vamos a utilizar esta estructura, sino que ya vamos a utilizar el presente simple. Pues vamos a ver un ejemplo simplemente para aclarar un poco este punto. Uh, because we're not going to see all of the information about this kind of uh, situation. So, Um, we have a question. Have you ever been to Scotland? And we can answer. Yes, I went there for a week when I was uh, 10 years old. Vamos a utilizar el pasado simple porque yo quiero agregar mucha información y decir en qué momento yo estuve en ese lugar. Entonces, aquí ya no utilizo yo um, el, la estructura, ¿verdad?, de, eh, de, del presente, así como lo están haciendo en la pregunta, sino que aquí directamente yo me paso a un tiempo pasado para explicar, ¿verdad?, en qué momento yo estuve en ese lugar. Yes, I went there for a week. When I was 10 years old. So in that case, we explain with the, um, we explain this thing with the past. Okay. Um, Mm -hmm. It 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 uh, has a, a, an activity here, but we're not going to do the activity because it's just to uh, write the correct verb in past, and then to say what is the the question in uh, in present perfect simple. So in that case, we're not going to make it because it's like I don't know. It's kind of simple, so we are going to pass this thing. Uh, because we are almost done with the information, so we need to, to pass to the number four. And in the number four, we have the present perfect continuous. That is the last tense that we have in present. So in this case, the present perfect continuous is the last of the uh, present tenses. It is used to talk about an action that is started in the past, but perhaps has still not finished in the present. The focus on this process as well as the result. 
The process may be still going or may have recently finished. Um, habla sobre el pasado también acá, solo que aquí sí es diferente, ¿verdad? Vamos a explicar o vamos a, a entender, ¿verdad? El uso y por qué son diferentes. Porque en el caso de este, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see, this one. Dice que lo utilizamos para qué? Para conectar, connect the past and the present. Aquí hacemos una conexión entre el pasado y el presente. Ahora, el tiempo de la acción no se especifica. That is another important thing here. Y aquí, el, nos centramos en el resultado más que en la acción. The focus is more on the results rather than the action. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el present perfect continuous? It says that it's an action that is started in the past. Es una acción que empieza, ¿verdad? O que comienza en el pasado, but aquí, tal vez todavía no ha terminado en el presente. No está haciendo una conexión. Está diciendo que esa acción todavía sigue pasando. Y que nos enfocamos en el proceso, también en el resultado. Aquí nos centramos en los dos. The result in the actions or the process. Y luego dice que el proceso puede estar pasando o que ha terminado recientemente. No es que lleva año, ¿verdad? Completo, sino que ha finalizado en estos momentos, ¿verdad? En un tiempo eh, cercano. So, in that case, is different from the use of the, um, the present perfect. So, we're going to mark these ones that are the, the main ideas. So, it is used to talk about... An action that is stored. In the past. But perhaps. Has still not finished. Okay, that is the specification of the present perfect continuous. So in this case, we're going to have this uh, information like this. And I'm going to add the form and some examples and the uses to finish this information. And uh, we are going to see the past in the last two days of this week. So we are going to end the session here because uh, it's almost time. Uh, to end the session. Um, remember, tomorrow we are not going to have the session. No vamos a tener sesión mañana, ya que mañana es asueto. Así que vamos a regresar hasta el día jueves. So, we are going to end the session here. Uh, have a really good night. And tomorrow I uh, hope that you have a really good day. And we are going to see each other on Thursday. So, See you on Thursday and have a really good night. 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 Good night.